ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും മുബ്സ് ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിപ്രഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സൈനുകളാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിപ്രഷനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക അതുപോലെ ഡിപ്രഷൻ്റെ ചില കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ഒതുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് സീരീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് സീരീസിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിപ്രഷൻ്റെ സൈനുകളും അതിന് അതുണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ളത് ഈ അടുത്ത് ബോളിവുഡിലെ ഒരു അറിയപ്പെട്ട ഒരു സെലിബ്രിറ്റി സുശാന്ത് സിംഗ് രജപുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലിം ആക്ടർ അദ്ദേഹം ബാന്ദ്രയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വെച്ച് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കാനുള്ള കാരണമായിട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ്റെ ഏറ്റവും മൂർജിച്ച തലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു വ്യക്തി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ് റിസൾട്ട് വരുന്ന ദിവസമാണ് എല്ലാ വർഷവും ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ചിലയിടത്തെങ്കിലും ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ബുദ്ധിമോഷം മൂലം അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ആ ഒരു പ്രവണത കാലങ്ങളായി കണ്ടുവരാറുണ്ട് ആദ്യം മുതലേ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്റ്റീവ് ആയതോടുകൂടി അതിൻ്റെ വാർത്തകൾ സജീവമായിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗമാണ് തീർച്ചയായും ഈ രോഗത്തിന് ചികിത്സയുണ്ട് ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഡിപ്രഷന് വേണ്ടി ചികിത്സിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഡിപ്രഷന് വേണ്ടി ചികിത്സിക്കാനുള്ള അധികാരമോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രാപ്തിയോ എനിക്കില്ല കാരണം ഞാനൊരു കേവലം ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഞാനൊരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ല ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ചെയ്ത ആളുകൾക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡിപ്രഷനെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം ഡിപ്രഷനെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് അവരുടെ തെറാപ്പികളിലൂടെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന വളരെ നിസ്സാരമായ പ്രശ്നമാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ളത് ഇനി അതിലും നിൽക്കുന്നില്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ മേലെയാണ് യുവാക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഡിപ്രഷനെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനും മുകളിലുള്ള സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് പോലത്തെ ആളുകൾ അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിൽ നിന്ന് വളരെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തു വരാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള രോഗത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ചികിത്സ തേടുകയും മാനസികമായിട്ടുള്ള ചെറിയ രോഗങ്ങൾ അതിന് അതിനൊന്നും ചികിത്സ തേടാതെ അവസാനം അത് മൂർജിച്ച് അത് വല്ല ഭ്രാന്തോ അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിനുള്ള ചികിത്സ തേടി ആളുകൾ ഡോക്ടർമാരെ സമീപിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ മേലെയാണ് ആളുകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരും തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുക്കലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുക്കൽ എടുക്കലേക്കോ പോകാനുള്ള മടിയാണ് മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു മാനസിക രോഗിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി അത് ഇന്നും ആളുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ മാനസിക രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റുകളും സൂയിസൈഡ് കേസുകളും വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നേരെ മറിച്ച് യു കെയിലും യു എസിലൊക്കെ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആളുകളെ എടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സ തേടുന്നത് അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങൾക്ക് വരെ അവർ ചികിത്സ തേടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മാനസിക രോഗങ്ങൾ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിപ്രഷൻ്റെ സൈനുകളും അതുണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ്റെ പല മേഖലകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും
അവരൊക്കെ നമ്മളുമായിട്ട് ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്ന സുഖം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുക നമുക്ക് അതിലൊന്നും ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല അതൊക്കെ നമുക്കൊരു അവഗണന ഫീൽ ചെയ്യുക നമുക്കതിലുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന ഹോബീസിൽ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അതിലൊരു സമാധാനമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു സന്തോഷമോ ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൈനായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സൈൻ നമ്പർ ടു നമ്മൾ ഉറ ഉറക്കത്തിന് നല്ലൊരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉറക്കം വരിക നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉറങ്ങുക ഉറങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ക്ഷീണം വിട്ടു മാറാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മതിയാകാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക ഇതോടു കൂടെ തന്നെ വരുന്നൊരവസ്ഥയാണ് എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും നമുക്ക് നമ്മളുടെ വിശപ്പ് അകറ്റാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ നല്ല പണിയെടുത്ത് നല്ല ജോലി നിങ്ങൾക്കൊരു ടയർഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരും മനസ്സിലാക്കരുത് നിങ്ങൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണെന്ന് നേരെ മറിച്ച് റെഗുലറായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഉറങ്ങിയതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു പിരീഡായി ഒരു സമയം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഉറക്കം വരികയും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം വിട്ടു മാറാതെ ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ റെഗുലറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം എത്ര കഴിച്ചിട്ടും നിങ്ങളുടെ വിശപ്പ് മാറുന്നില്ല ഇത് ഒറ്റ ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം ആരും വിലയിരുത്തരുത് ഒരു ഒരാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച അങ്ങനെ ഒരു പിരീഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീലിംഗ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ത്രീ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല തീരെ ഉറക്കം വരുന്നില്ല അഥവാ രാത്രിയിൽ ഉറക്കം വരണമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ടു മണി ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉറക്കം വരുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തീരെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനോട് താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തീരെ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഒരു എനർജി കിട്ടുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിക്കാനുള്ള താല്പര്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ല ഈ ഒരു രണ്ടവസ്ഥയും കൂടി വരുമ്പോൾ ഇത് ഡിപ്രസൻ്റെ ഒരു സൈനായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ പിന്നെയും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒറ്റ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അഥവാ നിങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ടെൻഷൻ വന്നു ആ ചെറിയ ടെൻഷൻ മൂലം നിങ്ങൾ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ചില ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആൻസൈറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഒരുപാട് കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല ഉള്ളിലുള്ള പിന്നെ എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്ന അന്ന് ആ ഒരു അപ്പോൾ അത് ഒരു ചെറിയൊരു പീരീഡ് മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഡിപ്പ് ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ അല്ല നേരെ മറിച്ച് അത് ഒരു ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസമായിട്ട് അത് പിന്നെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് അതിന് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സൈൻ നമ്പർ ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മതിപ്പുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുക ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയം നല്ല റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഈ ഡിപ്രസ്ഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വെറുക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി നിങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയും താനൊരു ഭാരമാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് എന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യുക ഇത് വളരെ മൂർജിച്ച് വളരെ അറ്റ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് സൂയിസൈഡ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തോന്നുകയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലോ എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിലിടയ്ക്കിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അവസാനം സൈൻ നമ്പർ ഫൈവ് നിങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ നടന്നിരുന്ന ഒരാളാണ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വൃത്തിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരും അഥവാ നിങ്ങൾ ഹൈജീനിക് ക്വാളിറ്റി കുറയാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ വൃത്തിയായി നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച് കണ്ടാൽ ആളുകൾ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്ന രൂപത്തിൽ മാന്യമായ ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡ്രസ്സിങ്ങിലോ
അങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ഇമോഷനായിട്ട് എപ്പോഴും സങ്കടമാവുക അത് തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ഡൗൺ ആവും അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ് സൈനുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിനുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാരണമാണ് ലവ് ലവ് ഫെയിലിയർ പോലോത്ത പ്രേമനൈരാശ്യം പോലോത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു നമ്മളുടെ പേരൻസ് ആകാം നമ്മളെ റിലേറ്റീവ്സ് ആകാം നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആരുമാകാം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും അപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ഒരു വലിയ കാരണമായി മാറും രണ്ടാമത്തെ കാരണമായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മളോട് സമൂഹം പറയുകയാണ് നമ്മളൊന്നും നമ്മളൊന്നിനും പറ്റില്ല കാരണം നീ അവൻ്റെ അത്ര പഠിക്കാൻ ഉഷാറല്ല നീ അവൻ്റെ അത്ര സൗന്ദര്യമില്ല എന്ന എന്ന തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാലങ്ങളായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് അത് ഒരു ഡിപ്രഷൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ലവ് ഫെയിലിയറിനേക്കാളൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് കാരണം ലവ് ഫെയിലിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഏജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അത് കാലങ്ങളായി അനുഭവിക്കുകയും ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാതെ അവസാനം അവർ വലയുന്നൊരവസ്ഥ അവർ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒന്നാമത്തെ ഡിപ്രഷൻ്റെ കാരണമായി പറയാൻ പറ്റുന്നത് കമ്പാരിസൺ ആണ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കാലമാണ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രെൻഡ് ഇപ്പോൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇത് കാണുന്ന ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല മെമ്മറീസ് ആയിരിക്കും അവർ സമൂഹത്തിൽ കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവരെന്തായാലും കാണിക്കുകയുള്ളൂ അവർ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മളെ ഒരിക്കലും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗേഴ്സ് വ്ളോഗ് ചെയ്യില്ല നേരം മറിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആകുന്ന അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുക സാധാരണക്കാരനെ ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള ജീവിതമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം ലൈഫ് അവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കമ്പാരിസൺ ഫെയിലിയർ പറഞ്ഞതാണ് ഡിപ്രഷൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഈ കാരണങ്ങൾ മൂലം നിങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ സൈനികൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും നല്ലൊരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സമീപിച്ച് അവരുടെ തെറാപ്പികളിലൂടെ വളരെ സുഖമായി ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പരിഹാരം നേടുകയും ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഇതിനോട് പോരാടണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെ അവഹേളിച്ചാലും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളെ തേച്ചിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പേരൻസോ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സോ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സോ ഒരു സമയം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവരൊക്കെ വിട്ടുപോകും അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകും ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒറ്റക്കാവുകയും ചെയ്യും ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ളൊരവസരം നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആര് നമ്മളെ വിട്ടുപോയാലും നമുക്ക് നമ്മളെ വിട്ടുപോകാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമ്മൾ ഈ ബോഡിയുമായി നമ്മൾ ഈ ഒരു ആത്മാവുമായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അവരെക്കാളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വയം ശരീരത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒഴിവാക്കി പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മളവിടെ പരാജയപ്പെടുകയില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ